Deus. Pessoal, tudo bem? Hoje eu trago mais um vídeo especial de mistério aqui no canal. Todavia, antes de dar início ao assunto deste vídeo, eu gostaria de agradecer ao meu amigo Max Santana do Assombroses do WhatsApp que presenteou o nosso canal com a thumbnail desse vídeo. Muito obrigado, Max! Bem, mas agora vamos dar início ao vídeo. Por acaso, vocês já ouviram falar sobre os Gypsy Boys, cujo nome eu vou colocar aqui embaixo? Não. Ou quem sabe do quadro das crianças que choram? Provavelmente você já deve ter ouvido falar. E coisas não muito boas. Pois bem, hoje eu vou trazer para vocês a história dos Gypsy Boys. A história do quadro das crianças que choram e a sua maldição. A história inicia-se quando um pintor italiano frustrado e na miséria, chamado Giovanni Bragolini, resolve fazer um pacto demoníaco. Porém, ele não daria sua alma ao diabo, mas a alma das pessoas que comprassem os seus quadros. Nessa noite, ele sonhou com 28 crianças sendo torturadas e pedindo clemência. Na manhã seguinte, quando acordou, ele retratou essas crianças em seus quadros. Crianças chorando, já que era a imagem que ele via em seu sonho. E, por meio de mensagens subliminares, ele quis mostrar que aquelas crianças estariam mortas. E a principal mensagem subliminar seria as pupilas dilatadas. Pois bem, essas pinturas fizeram o um maior sucesso. E muitas pessoas compraram esses quadros. E não sabiam que estavam levando para suas casas quadros amaldiçoados. Quadros repletos de maus fluidos. E coisas ruins vinham a acontecer. Quando os quadros já se encontravam em várias casas, as coisas ruins aconteceram. Incêndios. Iniciaram-se os incêndios e casas eram consumidas pelas chamas. Os quadros, então, começaram a ser suspeitos desses incêndios. Porém, como assim um quadro ser suspeito de um incêndio? Os quadros, eles seriam as únicas coisas intactas ao fim dos incêndios. E os bombeiros achavam isso estranho. A casa era completamente consumida pelas chamas, sem nenhuma causa aparente, e a única coisa que sobrava intacta eram os quadros das crianças que choram. E diziam-se, as crianças riem por último. Então, diante do fato de as casas serem consumidas por incêndios, sem causa aparente, e só sobrarem os quadros ali intactos, começou a surgir a maldição do quadro das crianças que choram. Em 1985, o jornal The Sun publicou uma notícia cuja manchete era Blazing Curse of Crying Boy. Segundo esse artigo, em setembro de 1985, uma casa foi destruída por um incêndio devastador. Porém, tinha uma causa. Foi uma frigideira deixada no fogão sem vigilância. No entanto, o suspeito foi que a única coisa intacta foi o quadro da criança chorando. Na realidade, não tão completamente intacta, porque ela estava chamuscada. Mas em relação às outras coisas existentes na casa, o quadro pode ter sido considerado intacto. O irmão do proprietário da casa, que era bombeiro, afirmou que várias casas foram queimadas. 
e o único objeto intacto após os incêndios era o tão conhecido quadro das crianças que choram. Inclusive, ele falou que mediante isso, os bombeiros estavam acreditando que aquele quadro fosse amaldiçoado. Para completar, um oficial dos bombeiros, chamado Alan Wilson, ele chegou a afirmar que os bombeiros chegaram a registrar cerca de 50 casos de incêndio, em que dentro dessas casas existiam a figura do quadro das crianças que choram. Após essa reportagem bombástica, muitos leitores começaram a enviar cartas para o jornal, informando que possuíam em suas casas o quadro da criança chorando, e que durante a noite eles relatavam ouvir risadas. Aconteciam infortúnios, inclusive incêndios. Inicia-se, então, o pânico e a história da maldição dos quadros das crianças que choram. O jornal The Sun, após receber várias cartas de seus leitores relatando a respeito do quadro das crianças que choram, sugeriu aos seus leitores encaminharem os quadros porque eles iriam fazer uma imensa fogueira para queimar esses quadros. Embora fossem difíceis de queimar, nessa fogueira promovida pelo jornal The Sun, chegaram a ser queimadas mais de duas mil pinturas dos quadros das crianças que choram. Bruno Amadio era um pintor italiano nascido em Veneza em 1911 e que, segundo pesquisas, faleceu em 1981 em Pádua. Após a Segunda Guerra Mundial, Bruno Amadio foi pintar em Sevilha, na Espanha, e passou a adotar o nome Giovanni Bragolini. Nessa época, ele começou a pintar os quadros dos Gypsy Boys, das crianças que choram. Seus quadros, com imagens de criança de fisionomia triste, com lágrimas escorrendo pela face, foram amplamente comercializados nas décadas de 70 e 80. Giovanni Bragolini ou melhor, Bruno Amadio, ele não chegou apenas a pintar essas crianças. Ele também retratou paisagens, cenas do cotidiano. Todavia, a série dos Gypsy Boys foram as que fizeram mais sucesso. Mas afinal, quem seriam essas crianças retratadas por Giovanni Bragolini? Conforme eu disse no início, essas crianças poderiam ser aquelas 28 crianças que ele sonhou sendo torturadas e pedindo clemência. Diziam ainda tratar-se de crianças reais, desaparecidas de suas famílias e que foram encomendadas ao diabo. Outra versão diz tratar-se de crianças que foram maltratadas pelo pintor e que de alguma forma a alma dessas crianças está presente naqueles quadros querendo vingança e sendo um chamariz para desgraças. Todavia, apesar dessas inúmeras versões, a versão mais verossímil está relacionada ao passado de Bruno Amadio, quando serviu na Segunda Guerra Mundial pelo exército italiano. Lá, ele presenciou o sofrimento de muitas crianças órfãs da guerra, sujas, maltrapilhas e chorosas. Agora, para reforçar o entendimento de que há uma maldição, vamos analisar alguns quadros e suas mensagens subliminares. Se repararmos detalhadamente, percebe-se existir uma mão estrangulando a menina com o detalhe dos dedos apertando a sua garganta. Disse ainda que as pupilas da menina estão dilatadas, o que indicaria estar morta. Na imagem, o menino parece estar encostado em uma parede e com um olhar triste. As pupilas do menino estão dilatadas e, se repararmos bem, ele não parece estar em pé, encostado, mas deitado no chão, aparentemente morto. A menina não parece estar morta, mas muito machucada, olhos inchados e hematomas visíveis, roupa rasgada. O garotinho aparenta ter sido decapitado e sua cabeça posta novamente em seus ombros. O cachecol seria apenas para disfarçar. O mais conhecido quadro, o menino que chora, ao ser girado 90 graus para a direita, 
pode ser visto como sendo um peixe comendo o menino e deixando apenas a cabeça do garoto para fora. Depois de vocês verem essas imagens, essas pinturas e suas mensagens subliminares, eu deixo uma pergunta. O que vocês acham? Seria uma maldição ou uma tentativa de nosso subconsciente de visualizar cenas a partir dessas pinturas, tomando como base o sensacionalismo gerado por meio da reportagem no The Sun e os incêndios inexplicáveis. Agora, vamos confrontar algumas situações relacionadas à possível maldição dos quadros das crianças que choram com pesquisas feitas no site do Mundo Estranho e também com o Rusmeia do Curionautas, cujos links eu vou colocar aí embaixo na descrição. Nem todos os quadros que alegam ser de autoria de Giovanni Bragolini, inclusive possuindo mensagens subliminares, realmente o são, como por exemplo. Além disso, outros pintores retrataram crianças chorando. Então, diante disso, verificamos que nem todos os quadros que alegam ser amaldiçoados e de autoria de Giovanni Bragolini realmente o são. Bruno Amadio, popularmente conhecido como Giovanni Bragolini, era italiano, não espanhol, e nunca usou o pseudônimo Franchot Seville. Bruno Amadio criou a série Gypsy Boys, mas também pintava paisagens e natureza morta, inclusive há uma pintura com criança sorrindo. Então já vimos, na realidade ele fez sucesso sim com a série dos Gypsy Boys, das crianças que choram, porém ele não pintou só crianças chorando, e como vocês viram, existia sim uma pintura de uma criança sorrindo. Os 27 ou 28 quadros produzidos por Amadio têm como modelos crianças de Veneza, achadas em escolas e em parques, retratadas de acordo com o sofrimento de crianças órfãs de guerra. Então, como eu disse anteriormente a respeito das versões, tem muitas versões sensacionalistas, que envolvem pacto com o demônio, que envolvem tortura, Porém, a mais verossímil, como eu disse, inclusive pelo fato de Giovanni ou Bruno Amadio ter servido durante a Segunda Guerra pelo exército italiano, ele presenciou muitas crianças órfãs, sujas e maltrapilhas. Daí por que ele ter pintado as crianças dessa maneira. Quanto à alegação de entrevista ao Fantástico na década de 80, não há nenhuma evidência a respeito. Nos anos 80... O The Sun enfrentava uma rivalidade acirrada com o Daily Mirror e o editor Kelvin Mackenzie esticou a história por seu caráter sensacionalista. Como existia essa rivalidade entre os dois jornais britânicos? Claro, uma notícia que talvez seria uma notícia simples, que talvez não chamaria tanto a atenção. Que tal colocar uma pitadinha de sensacionalismo para conseguir sucesso? E o Dessam fez isso. A dificuldade de queima dos quadros não se devia à maldição, mas por serem impressos em compensado de alta densidade que demora a pegar fogo. Bem, diante de toda a pesquisa realizada para a elaboração desse vídeo, na minha opinião, não se trata de uma maldição, mas de uma notícia, de um fato que ocorreu e que o The Sun colocou uma pitadinha de sensacionalismo e esticou a matéria, gerando toda essa repercussão e manchando a imagem do pintor. E diante desse fato, dessa notícia, muitas pessoas começaram a relacionar toda e qualquer pintura de criança chorando ao pintor Giovanni Bragolin e a um possível pacto demoníaco como também começaram a visualizar mensagens subliminares nas pinturas, indicando que essas crianças estavam mortas. Sendo que, como acabamos de ver, existem imagens que dizem pertencer a Giovanni Bragolini e não pertence. Portanto, segundo a minha opinião, isso não é maldição. Não tem maldição nenhuma. 
e as crianças retratadas seriam crianças, seriam fisionomias de crianças que ele presenciou durante a guerra. A imagem das crianças sujas e órfãos de guerra. Bem, essa foi a minha opinião. E a de vocês? Consideram que seja realmente uma maldição e haja um pacto demoníaco por trás? Ou seria meramente uma notícia sensacionalista que ganhou grande repercussão? O que vocês acham? Bem, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, dá um like. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, porque assim também ajuda o canal. Dê uma olhada aqui embaixo nos links que eu coloquei relativos a esse vídeo, como também, aproveitando, dê uma olhada no link dos canais parceiros que estão dando todo apoio aqui ao canal. Vão lá, dê uma olhada nos vídeos, curtam, sigam se gostarem do conteúdo e digam que vieram aqui do canal. E se você está vendo esse vídeo pela primeira vez e gostou do conteúdo, se inscreva aqui embaixo no meu canal e ative o sino de notificações para saber dos próximos vídeos. Além dessa playlist de mistérios, existe uma de lendas e mitos, existe uma de filmes, outra de livros, outra de lado sombrio dos games e uma de experiência sobrenatural. E aproveitando o ensejo, se você viveu uma experiência sobrenatural e quer compartilhar aqui no canal, eu vou deixar meu e-mail aqui embaixo e na descrição e você pode me encaminhar seu e-mail com o assunto experiência sobrenatural para que eu faça um vídeo e compartilhe aqui com todos. Então, muito obrigada por assistir. Até o próximo mistério aqui no canal. Beijo, tchau!